找地方坐啊！不好意思，我去洗给你洗一下啊。哎，小叔不用了啊。小叔，光我知道，咱们学校都有两个老师也是单身，可他们凭教龄也分到房子了呀。你也去申请一下呀。哎呀，我一个人住在这儿，挺好的。再说了。住在这儿的都是老校工，他们见到我还能真心实意的叫一声郑老师，多好！小叔，你不能这么下去了。哎呀，没关系。到了我们这个年纪的人呢、啊，都比较务实，就互相看不顺眼，这很正常。我没说孙露，我，我是说以前那个事儿。我知道，那个事儿对你伤害很大，可所有人都在往前走啊。龙城一中所有人，学生、老师，没人记得八年前那个事儿，就只有你一个人放不下，扛着一个莫须有的罪名不肯放下。清者自清，有什么放不下的？反倒是你啊！你要是不提这件事儿，我早就想不起来了。我现在是一个人在这儿生活，挺好的，多自在啊！季姐啊，听你三婶说，你和你那个大学同学进展的很不错，你们很般配啊！啊，的确还挺特别的。哼，有什么特别的？就比如说，东尼，他就像是飞蛾，永远喜欢扑火；可陈烟，他就像候鸟，不管外面有多大的风和雨，都会沿着一个轨迹安静的飞翔。哎呀！看来我们的西爵真的要结婚了，啊！反正，在他身上，我能感觉到三叔家的和睦气氛。陈烟吧，总能让我感受到一股安宁的感觉。这结婚呢、啊，挺容易的。如果跟一个喜欢的人结婚，那就是难得的运气啊！你小子一定要好好珍惜啊！哥，我听你说一事。小叔年轻的时候跟他们一学生好过，小沈因为这个离的婚，这真的吗？你听谁说呀？我早听说了，不过我当时没有当回事儿。但是今天学校论坛发了一帖子，说的有鼻子有眼，可真的是的。你要再听谁胡说八道，你来告诉我，我去收拾他。哥，你告诉我一点嘛，我发誓，我绝对不告诉别人。我真不知道。哎呀，你俗一点嘛！我长大成人，我现在是个大人了，我有啥不能知道的？其实我知道的真不多
，知道多少说多少。那会儿，我才上初三。东尼是小叔的学生。我不需要你们记住这每一个词背后的典故，但是我希望你们能够通过反复的诵读，借由文字，去感受诗人他最独特的人生。这样知识和情感就会自然而然的。融入在你的心里。那个时候的小说，站在讲台上熠熠发光，最精粹的思所有学生都喜欢上他的课，抢着看他对作文的评点。好了，课代表发下作文本，今天的课讲到这儿。起立。我从来没见过那个唐若琳，只知道她跟东尼姐是同班同学。啊，这个事怎么又跟你起这么多拼音？没有听过啊。好了好了好了，你走吧你走吧，下一个下一个，排队排队，一个个排队一个个排队啊，到你了吗？他性格孤僻。再见啊，我走了。来自一个单亲家庭，在同学里人缘不太好。曾老师，这是我新写的作文，我想让你先帮我看一下。好，边走边说吧。其实，那根本就是一个优秀的语文老师，对一个热爱文学、有写作天赋的学生，在专业上最自然的偏爱。落笔时要先逆行，再回转。不要脸！大白天的办公室，你们你还护着他是不是？什么？但当时的小婶儿却一口咬定小叔和唐若琳之间是那种关系。小婶这么一闹，学校里满城风雨，没人肯听小叔的辩解。每个人都在想象师生恋的场景，因为那样才够刺激。因为个人生活作风问题，严重影响了学校正常的教学秩序。给学校带来小叔离婚了，学校公开处分了小叔，收回了房子。对郑红老师给予通报批评，记过处分，并调离班主任岗位，责令其做出严肃深刻的书面检讨。那个叫唐若琳的女孩，也退学消失了。从那以后，小叔的日子就越来越难。我真的好替他们难过、啊。那会儿唐若琳跟我现在应该差不多大吧？大家对他们好不公平，对小叔也好不公平。不行，我要帮他们，我要帮小叔。怎么帮？都过去这么多年了。我不管，我要你跟我一起帮小叔恢复名誉，找回幸福。至于唐若琳。你别说他当年是被冤枉的，就算他真的喜欢小叔，那我也可以理解。嗯，喜欢你，不是我的错，我只是想做更好的自己，而你，是照见我的那片湖水。郑南英，我警告你啊，别人怎么样我不管，但你在高考之前，不许谈恋爱。这是三婶交给我的使命。哥，你不记得你的十七岁了吗？忘了。郑希觉，你知道？你看你现在这样子，你现在的行为就是背叛你的青春，背叛你的过去。难怪大家都说，长大成人就是从一颗无价珠宝变成一个鱼眼睛。那不能像你这样吧？简直就是死鱼眼睛。那是在说你啊，对我无效。报告，进。
。苏远志，老师，刚干什么去了？刚上厕所去了，跟您请过假。去，把这道题解一下。知道为什么要给错吗？他犯了一个最不该犯的错误，是什么呢？不知道啊。计量单位是千克还是克？很潇洒，刷刷刷写完走了，啊？说清了，叫马虎。但如果这是高考的考场，就是对你的前途不负责任，是不是？郑老师，我觉得您是不是有点上纲上线了？只是一个计量单位而已，不是按步骤算分吗？对吧？零分太过了吧？高三的时候，我曾经跟数学老师为一条辅助线争吵。郑希觉，可以啊，现在还会举一反三，觉得我说的有问题，你是不是觉得自己比老师还厉害？老师，为什么你就一定觉得你自己是对的，我哥哥就是错的呢？你不过就是个师范大学的毕业生。我哥哥将来是要去清华的。当我拿到师范专业通知书的时候，觉得最对不起的。就是郑南音，可今天他要不计后果的去维护另外一个人了。郑老师说的对，没关系，以后我一定会注意的，不会再被老师抓到了，不会再被老师抓到。我告诉你啊，耍小聪明只会害了你自己，是你高考，不是我高考。求求你别跟妈说行吗？没门！什么眼神啊？那个苏远志皮里皮气的。信这么说他？我知道，就像我讨厌陈烟一样，怎么都不会接受苏远志。他跟王远志、李远志、周远志都一样。自从你有了女朋友，我就知道你已经不是我一个人的哥哥了。那我都能忍着接受陈烟，你为什么一定要找苏远志的麻烦啊？况且我就是喜欢他，他都不知道。我没有早恋，难道就是允许你一个人长大吗？你去哪儿？我找小叔。小叔不在。我不给小叔打扫卫生不行吗？你在家里都不打扫卫生啊？我跟东尼姐商量好了，我们要改变小叔的生活。你把那个帖子给东尼看了。嗯。谁像你，眼里只有陈燕，没有我们家里人。我俩可不是。放心吧，放心吧，不用你帮忙，你去找你亲爱的陈烟吧。哎，怎么了？他这是？哎，得去哄一下这个小屁孩。啊，不是去逛街吗？是去啊，能不能先去给小叔打扫一下宿舍啊？很快，然后咱们再去。走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。呃，保证很快走。南一，你慢点儿。你小叔住这儿啊？啊，他之前有一套两居室，离婚之后就搬到这儿了，一住就是八年。他就没有再婚吗？现在结婚都要求有房子
。小叔这个情况，谁愿意啊？男一呢？啊、哦，他说他去买那个呃拖把和垃圾桶，他下楼了。这一片我比他熟啊，先我去看看吧，你等我一会儿啊。也很荣幸，成为你文中帮助你、指引方向、给予力量的一道光。哎、这孩子出门也不知道锁门。哦，哈，你是西爵的女朋友陈烟是吧？哈、啊，你好，你好。是西爵的小叔，我在楼下碰到西爵了，他说你们来了。哎呀，这孩子，把你带来也不提前说一声，还让你帮我打扫。哎呀，回头啊，我一定说说他啊。呃，行了，你别弄了，哎，来，赶紧出来坐坐。郑老师。这些年，您过得好不好？你是？不是。你为什么？这句话应该我问您，您为什么会这样？我去楼下迎一下西爵，郑老师。现在是，我是陈烟你介绍一下，这个就是我之前跟你说的陈烟，这是我小叔
，陈岩，你好。小叔您好。啊，小叔，你这什么时候学生作业？怎么毛笔皮？那个别动，那上面全是灰。哎，我再看一会儿。听话。小气。我把那些作文本放那儿了，可以吗？啊，可以。哎，陈岩，陈岩，嗯，帮我把那个窗帘拿过来。嗯，哎，小石，你这床咋睡的？多少回？哎，小心，小心下面瓶子。哎，小心罐子。好的。嗯三叔三婶邀请你来家里吃饭，我感觉啊，三婶是要认定你这个正家媳妇儿谁给你的？没有谁，我是从一本杂志上找的。这不可能！是不是郑南英？不是他。从现在开始，一个月之内，每周多交两篇作文，每一篇不少于一千字。老老师，我就承认几次。叫我郑老师。不怪他，是我怂恿的他。你别生气了，我们知道错了。你能不能别这么罚他？我这么做，仅仅是为了罚他吗？还不是因为你。我做什么了？我什么都没有做呀。你现在什么情况啊？你自己心里清楚吗？不是小叔，为什么你也这样说话？你都不理解我。你知不知道，我这个星期我每天都在想怎么帮你修整你人生的轨迹，让那些人不要再诋毁你。你倒好，跟那些旧脑筋一样，反过来对我实行专政。你在说什么啊？反正小叔，你非要罚苏远志的话，以后我再也不帮你了，我永远不要再叫你小叔了。哎，南英，你说小叔记性怎么可能这么好？八年前的作文，一眼就能看出来你是抄的。我的世界里原本没有光，直到成为您的学生，是您带我走入了文学的殿堂，为我照亮了前路。因为这束光，让我知道生活不光是黑暗。我知道了，我知道这谁写的。来来来，举起杯，欢迎陈烟。谢谢谢谢，谢谢三叔三婶，谢谢。啊，来来来来，这这也太丰盛了。<笑>你你说两句吧，你代表吧。<笑>好，陈燕，特别高兴你能到我们家里来。<笑>西爵，他父母去世的早，呃，我们总有照顾不周的地方。看着你们两个人能够这么在一起，互相有个依靠。我和你叔叔心里别提有多宽慰了，谢谢三婶。嗯，还有啊，陈岩，三叔说句话，你一定记在心里。别人家娶媳妇儿该做的该有的，咱们家娶媳妇儿，必须要有。嗯，不能让陈岩受委屈。嗯啊，另外呢，这是西爵的家，只要你愿意，将来这就是你的家。啊，谢谢三叔。
好了，好，动筷，动筷子，吃饭吧。快给陈岩夹菜，好。我自己来，没事。夹这个鱼，这是我切的。我来，我来，你吃吧，你别管。这个也是我切的。喂，哎，东尼，他们早就到了，我们正吃饭呢。啊，我记得，记得。行了，你就别操心了，我知道。啊，好，嗯，再见。我姐怎么了？哼。嗯。陈燕。哎。哎，你坐下，坐下啊！这是西爵的堂姐，东尼从德国给你寄过来的礼物。他怎么都没跟我说过呀？上上周我跟东尼通电话，他关心你们俩人的情况，我就说你们俩人进展的挺顺利的，我看着是定下来了。东尼就说要给陈燕寄一份礼物。东尼还托我跟你说，说什么哦，让你把所有美好的回忆都放进去。你却能说这么好的话、啊？来，我们打开看看。哇，这个应该叫电子相框，好像。嗯，喜欢吗？哎哎哎！这这怎么还有一张东尼小时候的照片？这不是上高中时候吗？哦。可能是他试用完忘删了吧，那删了吧。嗯，我来。西爵，嗯，转告你堂姐，谢谢她。不过，我不会用它收藏我的过去，我要用它收藏我们俩的未来。嗯，对对对。那咱们就把结婚照放进去。太大，对对，滚动滚动，好，太好了，太好了，来来来来，快吃饭吧，快给给陈岩夹菜，快来，还有这个，来，哥，我发现了一个天大的秘密，我跟你说，我在想捣什么乱呢，也不分个时候，干什么忙忙躁躁的，你们猜我找到了什么？什么呀？唐若琳的作文，谁的作文？唐若琳高三五班那个唐若琳，就八年前，你看。哎呀，这吃饭呢，别胡说八道的。我没胡说，啊，小叔到现在还留着他作文，而且更可怕的是什么？他每一句话都记得，班上同学不是拿去抄了吗？他一眼就看出来了，他骂我，你看这撕的。也行了，闭嘴吧。你怎么了？怎么了？啊。突然有点胃疼，呀啊，那肯定是空腹喝酒。你赶快去西杰房间里休息一下。不用不用，我给你找点药。没事，你快去休息一下。不用三声，没事。给陈岩倒杯热水。哎，这么戏剧化的说话怎么这个反应？死丫头，你才是在这搅局的，你知道吗？那咋了我？啰嗦。吃吃。嗯。去学校晚自习不穿校服，你穿这什么呀？妖里妖气的，必须换，多好看！好看什么呀？哎呀，你就让他穿吧，他又不是没穿过东尼的衣服。你这裙子再不穿，过两天过季了。你知道什么呀？郑南英，我告诉你啊，你不要把别人都当做傻子。这一段时间你成天的对着镜子跟那捯饬自己，你以为我看不出来啊？你穿这裙子你要穿给谁看呢？我穿给……我跟你说，你郑南这裙子不换，你不要出这个家门。老师那边我去请假。校服套上吧。姐姐还看着呢，就是不换，有什么话明白说好了。不是问我穿给谁看吗？我告诉你们，他叫苏远志。我不仅要穿裙子给他看，我要跟他上一所大学，我要跟他在一个城市。哎哎，三婶，你打孩子干什么呀？南一，哎，新娟，我去吧。你干什么去啊？都是你，都是你惯的，你还好意思说？三叔，还是我去吧。西爵，你等我一会儿，很快。
干什么呀？你这解决什么问题啊？他有客人呢。什么味儿啊？呀，你要坐着锅呢。老郑，老郑拿拖把。哎哎哎，我去我去。哎，不用不用，哎，陈先生，哎，让你见笑了，你你你坐坐坐坐，我来我来我来。你快点儿。来了来了。三嫂啊，呃，麻烦你件事儿，帮我再联系一下那个孙露。啊，对，就是上回相亲那个。好，好。哎呦，听你抱怨了那么久，你再不聊别的话题，我挂了啊。啊，别别别，我不说了还不行吗？对了，陈烟去你们家，跟你爸妈聊的怎么样？是吗？哦，对了，姐，还有那个《金报》内幕的帖子，你记得吗？现在在我们学校爆红了，大家都在议论小叔当年的样子，还有唐若琳。当时你们不是一个班的吗？你有没有拍照片呀？没有，我们拍毕业照的时候他已经退学了。嗯，你知道他长什么样子？他好看吗？就那样吧。反正没你姐我好看，那肯定，谁能跟你比啊？要不这样，待会发个新帖，我让网友帮着一块儿找他。姐，你说，要是真找到了唐若琳，那小叔会不会特别惊喜啊？要真找着了，恐怕就不光是惊喜了。没事，哎呀，别客气，别客气。人家郑红啊，我这个弟弟，在学校江湖育人，不爱说话，平时也不是特会说，不过跟学生。锅开了，哎，下饺子吧。啊。我们西爵真是有福气，一看你就是那种会过日子的女孩子。这一点啊，东尼、南音都比不上，但是他们福气比我好。什么呀？你别怪婶子怠慢啊。说来你也是客，我还让你在这儿帮忙，怎么会呢？不过在我心里呀、啊，我早把你当做自家人了。哎，郑红，哎，照顾小孙吃饭了。哎，好。来，饺子好了，饺子熟了。嗯，你坐这儿，你坐这儿。哎，我来帮忙吧。啊，不用不用，你坐。我去切水果。哎呀，你别忙活了，我去，你歇一会儿。来。嗯，歇一会儿。啊，来。呃，西爵的女朋友了，陈烟。哦。来，三嫂。你好。你好。呃，小孙啊。呃，这个饺子一定要好好尝尝啊！这是我三嫂的手艺，来尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝尝。嗯
，怎么样？好吃，嫂子，你得多教教我啊。<笑>好，喜欢吃啊，以后让郑红啊多带你来，啊、嗯。好。哎，小孙，刚才聊天说你有小孩了，几岁了？十岁了，上五年级，我还担心呢，我怕他去不了龙城一中。现在好了，有郑红在，我就放心了。啊，那是当然，当然。水果来了，啊，水果啊，这是小孙带过来的水果。哦，是吗？对对对，三哥三嫂啊，你们多尝尝啊，这水果是我让我大舅从海南特意寄过来的，我可一口没舍得吃啊。好，来来来来，来，小陈尝尝这个芒果。哎别哎别，呃，他那个芒果过敏。我就放心了。哎，这女的真的很搞笑，她把小叔当免费家教。我说小叔看上她什么了、啊？是啊，小叔之前对她明明没什么感觉、啊。岁月真是把杀猪刀。不行，我要去找东姐商量商量。你想干嘛？我唤醒小叔的傲骨，不能让他再这样沉沦下去了。要是能找到当年那个唐若琳就好。你可别添乱了，这事儿都过去这么久。再说了，就算你找到唐若琳，小叔就能脱胎换骨、焕然一新了吗？你怎么跟妈说话一样啊？反正那个孙璐配不上小叔，小叔也不会爱上她。没有爱情的婚姻是不道德的。你小屁孩懂什么呀？哥，哥，赶紧讲事儿。先敲门，喊报告。去，八哥，进。郑老师，我是来通知您，今天晚上一定要参加我们班第二节课的晚自习，有节目。您班晚上第二节自习？嗯。这不是小叔的吗？这南英，我警告你啊，别搞什么幺蛾子。所以啊，你要来看住我，走了。哎，走后门，别走前门，不来倔强。晚上学校临时有事儿，不能去接你了。开会的时候我都说得很清楚了，嘉宾讨论到留守儿童的时候，画面一定要用特写。你让他们自己看一下，现在剪出来的片子有逻辑吗？你们把那喂喂，一会儿我在高三五班，就二楼拐角那一间。嗯，想你。谁啊？你的语文课代表。不好意思，实在对不起，我以为你是我老同学呢。没事，对不起，对不起，对不起。哎哎，刚好能不能借我你的电话用一下？我手机没电了，有一个重要的紧急的工作电话。谢谢，谢谢，谢谢。是我，全部给我返工。明天上午十点，我要看到粗姐。弄不完，弄不完行啊，大不了咱们一起辞职。谢谢啊，我叫江毅。我叫。哎刘新家，我先走了，谢谢啊！你把人给认错了，再见，别说了。怎么回事啊？灯都坏了吗？祝你生日快乐。
大家。好了，都说了吧，我们接着上课啊。呃，今天我们讲一下月考的卷子啊。他们扔给隐士的是不义和秽物，但是我的兄弟，如果你想成为一颗星,星，你还得不念旧的照耀他们，创造者的路。郑老师，这是八年前您写在我们班毕业照后面的话。您说这是您对我们大家做人的期望。你是江毅，九七届高三五班向您报道。郑老师好。刘新江到。赵凯到。哎，吴浩然哎。王小龙，哎，大，你又迟到了。郑老师，听说学弟学妹们要给您过生日，我们也就重新联络了起来，回来看看您。好。当年您给我们每个人的作文批注都仿佛一篇美文，今天我们有幸又找回了这些记忆，想借着老师的生日，跟学弟学妹们一起分享这些文采飞扬，可能会影响我们一生的文字。江毅，这篇叙事文悬念入文，前后照应，足章显志，立意深远。刘新江，在人的一生中会遇到很多美妙的事物，<笑>而爱是其中最为独特的一种。未来的某一天，你会遇到对的人，<笑>但现在，你应该通过书本认识世界的缤纷绚烂，好好体会。和同学之间的友情，这也是青春时独有的爱。我这还有一篇作文，它没有名字，然后它的主人也没有来，但是我还是想念一下，为什么呢？因为我觉得这代表了一个老师对学生最真挚的关爱。你的文笔细腻真挚，笔尖情感自然流畅。同时，老师也很荣幸能成为你文中帮助你指引方向、给予力量的一道光。风还是昨晚的风，等你的秋意渐浓，吹拂着温柔在心中。时光匆匆又匆匆，春色撩人中梦送。等幻觉时，涌入怀中，怀中。若不是来世太汹涌，去世又觉得太冷清，我只想安静地等着，等一切烦恼无影踪。若不是想。上了一阵风，重温昨夜的梦，从落日余晖中。多少人要远走一程，擦肩